tunaweza kuketi. Bwana mwenyewe atashu, atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Tunataka tuzungumzie kidogo habari ya kuitwa bibi harusi ameitwa bibi harusi ameitwa lakini anaitwa kwa namna fulani ambayo ulimwengu hauwezi kujua ila yeye peke yake ndiye atakayejua bibi harusi peke yake ndiye atakayejua ulimwengu au kuonyesha kabisa kwamba bibi harusi ni wathamani sana utaona vile anavyoitwa nataka nisome kwenye ujumbe wa nabii unaitwa kujaribu kumtumikia Mungu bila ya kuwa ni mapenzi yake kujaribu kumtumikia Mungu kujaribu kujaribu kumtumikia Mungu bila ya kuwa ni mapenzi yake Nehemia 65:12:27b b Nasoma kwa kuanzia paragraf ya 220 hapo sisi si wahubiri sana lakini tunarejea ya muhubiri kizazi hiki kimepata muhubiri wa kipekee sana haijawahi tokea kwa hiyo tunarejea tunarejea tu bibi harusi e, tunarejea tu basi yale alio sema kwanza para ya 2017 inasema siku ya pentecost roho mtakatifu alielekeza moja kwa moja katika hilo kwenye yoeli mbili nani unaona siku ya luther alielekeza moja kwa moja kwenye hilo uwezi katika mwenendo huo wa mwisho wa Pentecost lakini huu ni wakati mwingine huu tulio nao ni wakati mwingine huku ni kuitwa kwa bibi harusi atoke huu, huu ni wakati ambapo bibi harusi anaitwa atoke si miaka elfu mbili iliyopita si miaka elfu mbili iliyopita ile siku ya Pentecost ama marudio ama kurudia Pentecost lakini huu ni wakati ambapo bibi harusi anaitwa atoke na bibi harusi huyu anaitwa kwa sauti kutakuwepo na sauti ikimuita na kwa kuwa yeye ni bibi harusi na alikusudiwa kuwa hivyo hiyo sauti ataisikia na hiyo sauti ataitambua Bwana Yesu na wabariki kwa tutaanzia hapo Lakini nataka nisome ujumbe mwingine unaitwa Mwasema eti huyu kuwa ni nani Mwasema eti huyu kuwa eti huyu kwa ni nani para ya 128 tanzia hapo Sasa 
swali linazuka huko jangwani hapa ndipo linaposababisha unaona desh, desh, unaona sasa ninataka mwangalie ndugu zangu sasa kumbukeni watu hawa walifurahia hizo baraka walifurahia mahubiri ya nabii huyu huyu mti wa mafuta walimwamini walimfuata lakini kulitokea huko jangwani mtu jina lake ni Dasa na mwingine jina lake Kor nao wakasema hii haina budi kuwa ni kazi ya mtu mmoja Musa anafikiri yeye ndiye peke aliyeitwa na Mungu hao waliinuka kule jangwani hivi Musa anafikiri kwamba hii ni, ni kazi aliyoitwa yeye peke yake kutano wote ni watakatifu unaona eh hai huo ujumbe wa mtu mmoja hawakutaka na leo tuna ujumbe wa mtu huyu watu wengine hawatautaka unaona eh la hawakutaka hawaku lakini Mungu alimtuma Musa peke yake. Waliobaki wote walipaswa tu kufuata ujumbe. Basi. Hai. Sasa hawakutaka. Anasema wala Mungu kamwe hakushughulika ila na mtu mmoja kwa wakati mmoja. Daima ni ujumbe wa mtu huyu kwa sababu kukiwa wengi tutakuwa na mawazo tofauti bwana asifiwe sana daima ni ujumbe wa mtu mmoja ni wakati gani alipopata kushughulika na watu nje ya mtu mmoja tu ni mtu binafsi si kundi wewe unawajibika kwa Mungu kila mmoja wenu unasema lo ninaamini jambo hilo una nini tu unachofanya unalifurahia tu unafurahia wazo fulani huyu hapa mwanamke aliyesimama hapa mimi ni kijana mwanamume nikingojea kuoa anatizama anatimiza matakwa yangu kwa kila njia yeye ni Mkristo mzuri. Anaonekana hivyo. Anavaa hivyo. Anaenenda hivyo. Anaishi hivyo. Nitakubali atakuwa mke mzuri kwangu. Bali yeye si wangu mpaka nitakapomchukua awe wangu. Anazo sifa. Ni msichana mzuri. Anavaa vizuri Kikristo anaishi maisha safi wala hana jambo lolote kaso na amesimama pale alafu na mimi nataka kuoa lakini hata kuwa wangu mpaka nitakapomchukua awe wangu hivyo ndivyo ujumbe ulivyo unaweza kuhurumia na kusema ni kwa we Aa, ni wa kweli bali inakubidi kuuchukua wewe mwenyewe upate kuwa sehemu yake nadhani imeeleweka vizuri kwa hiyo ujumbe unaweza ukawa mzuri unaweza ukawa wa kupendeza unaweza ukawa na wokovu ndani yake unaweza ukawa na furaha ndani yake amani yake unaweza kuona kila kitu ndani lakini hautakuwa wa kwako mpaka umeukubali na mpaka umeuchukua na mpaka uwe na madai kwamba ujumbe huu ni wa kwako si ndio inabidi kuuchukua inakubidi kuuchukua wewe mwenyewe upate kuwa sehemu yake ndipo wewe pamoja na huo ujumbe mnakuwa mmoja wewe na huo ujumbe mnakuwa mmoja sio wawili tena mnakuwa mmoja 
ndipo upako uko juu yako kama ulivyo juu ya wewe kwa hiyo kisha ukubali kisha upokea ukauchukua kama wa kwako ndipo upako unakuwa juu yako ndipo hata kauli yako kila saa utakuwa ni ujumbe 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 yani mpaka watu wanashanga huyu kila mkikaa naye yani yeye ni neno 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 kwa nini kwa sababu huo ujumbe umeupokea wewe na huo ujumbe mmekuwa huyu mmoja kwa hiyo huna huna lugha nyingine lugha yako itakuwa ni ya ujumbe pekee asante sana sasa shetani yeye hakuamini huo dasani aliwafanya dasani na hao wengine kutokuamini akawafanya hao wote kuangamia nimeleta hili kwa, wazo kwa sababu ujumbe huu ni unapokelewa kibinafsi haupokelewi kama kundi kwa sababu huwezi kawazia mwingine na wazanini ni wewe peke yako ndio yana ushuhuda wa kibinafsi kwamba unaukubali ujumbe huu wewe ndio unaweza ukatoa ushuhuda wa wewe mwenyewe lakini uwezo katoa ushuhuda wa mtu mwingine kwa sababu uwezo kujua kama anakubaliana nao ama yeye anaenda nusu njia ama anaenda robo tatu njia ama vipi kwa hiyo ujumbe huu hauna budi kupekelewa kibinafsi hata si ujumbe wa kifamilia ni ujumbe wa mtu mmoja mmoja kama tu wokovu jinsi ulivyo wokovu ni wa mtu mmoja mmoja bwana yesu awabariki ehe nitaka nianzie hapa kwa sababu kuna kuitwa na tunapoitwa hatuitwi kama kundi hata tunaitwa kama mtu mmoja mmoja alafu ndipo tunakusanyika pamoja tunakuwa kundi la walioitwa e, ndio maana yake sasa niende mbele kidogo hapa niende mbele kidogo kuthibitisha neno lake thibitisha neno lake hasa hebu tuone sasa bibi harusi anaitwa ye yeah. jambo muhimu kuthibitisha neno lake ambayo ni 68 0816 nane nane para ile ya 200 ya jinsi anavyoitwa. Jamani inabidi iwe ni imani ya mtu mmoja mmoja. 266. Anasema hivi. Sasa kumbuka huyu hakuwa Yesu akinena aliyenena na Ibrahim pale. Katika mwaloni, mwaloni ya mama. Kulikuja wageni hawa? Hawa. Watatu kwa Ibrahim. Watatu. Akiwa ameketi pale kuna wanaume wa wanakuja watatu na alijua hawa kwa kwa hakuna nyumba nyingine huko wala mji mwingine hawa bila shaka watakuwa ni wageni wangu katika wale watatu Ibrahimu akainuka kwenda kwa laki hiyo mnai hadithi mnaifahamu simulizi hiyo mnaijua tumeisoma na kusoma na kusoma imehubiriwa na kuhubiriwa na kuhubiriwa alipoinuka kwenda kwa laki hawa watu ma pokezi yake yalikuwa ya ajabu kidogo aka alipowaona hivi akainama chini akasema e bwana wangu kama umeona nimepata fadhili machoni pa bwana pamu naomba usinipite bwana lakini kumbuka walikuwa watatu hata kwa Kiswahili hawawezi kuwa watatu alafu useme karibu mgeni wangu utasema karibuni wageni wangu lakini akasema e bwana wangu kama nimepata madhili machoni pako basi usinipite kwa hiyo katika hawa wageni watatu mmoja alikuwa malu alikuwa malu na tunajua kwamba katika hawa wageni watatu wawili walikuwa malaika wa kawaida vimba vya kawaida lakini mmoja alikuwa Mungu 
Sasa kwa nini nabii anasema hakuwa Yesu? Kwa sababu Yesu alizaliwa. Lakini huyu 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 Mungu alikuja na mwili wa kibinadamu si wa kuzaliwa. Na bikira Huu mwili tunajua kabisa na tumesikia ikifundishwa vizuri kwamba Mungu aweza kufanya jambo lolote sababu yeye ni Mungu. Ilipofika wakati anataka kwenda kumtembelea Ibrahim alikuwa amemtokea katika maono kwa njia nyingi tu mara nyingi sana. Alikuwa amezungumza naye kwa sauti mara nyingi tu. Lakini wakati ambapo ulikuwa umewaadia kwa Ibrahim kupokea ahadi ya huyo mtoto Mungu hakuja katika ono wala hakusema naye kwa sauti alikuja katika mwili wa nyama wa kibinadamu wa kibinadamu na ule mwili watu wakamuuliza ndugu Brana mnaamini huyo alikuwa ni Mungu asema naam alikuwa ni alikuwa ni Mungu asema kila Mungu alifanya kila Mungu alifanya alichukua Gabriel twende Mikael twende alafu na yeye wakashuka waliposhuka Mungu akachukua konzi ya udongo akachukua konzi ya udongo element 16 akapuliza ukatokea mwili Gabriel ingia akachukua konzi nyingine ya udongo akafanya Mikael ingia akachukua konzi nyingine ya udongo Hawa watatu Twendeni leo tunataka tukamtembelee nani Ibrahim wakafika na ili uone ilikuwa ni mwili wa nyama walikuwa na mavumbi miguuni Na nabii anatuambia anasema si kwamba walishukia hapo hapo mbele ya nyumba anasema walishukia mbali alafu walitembea eh Gabriel Gabriel anaangalia huko na huko anashaka kumbe ndivyo hivi na Mikaeli naye bibi huyo anashaka ese kumbe ndivyo hivi eh katika mwili huo hawajawahi kuonja hapo kabla kwa hiyo wakaenda moja kwa moja moja kwa moja mpaka wakafika pale walikuwa katika mwili wa kawaida kabisa wa kibinadamu kabisa ungekutana nao hapa tunasalimianaje mitaani hapa eh hey, ungewasalimia hivyo hivyo na wao wangeinuka wangeinua mkono wa kujibu hivyo hivyo hata huu haingeingia ndani kwamba huyu Mungu yuko tabu jina bwana barikiwe sana. Asante. Sasa hebu twende sasa tusome hii baada ya kuwa nimeweka hii. Sasa kumbuka huyo hakuwa ni Yesu akinena na Ibrahim pale ambaye angeyatambua mawazo ya rohoni mwasa nyuma yake. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno na neno alikuwa kwa, kwa Mungu na huyo neno alikuwa Mungu. Halafu akafanyika nini? Mwili. Yesu Kristo ulikuwa ni mwili ambao Mungu aka. Kwa hiyo sasa hapa ilikuwa hajazaliwa bado kwa sababu alikuja kuzaliwa miaka mingi baadaye kwa bikira Mariamu ule mwili ulizaliwa. Sio Mungu alizaliwa. Bikira alizaa mwili ambamo Mungu aliishi katika wakati huo wa kulikomboa kanisa. Haya <coughs> tuendeleeni. Ambaye angeyatambua mawazo rohoni mwasara nyuma yake Huyu hakuwa Yesu. Hakuwa amezaliwa bado. Bali alikuwa ni mtu katika mwili. Alikuwa ni mtu. Yaani usingepata hata hisia ndogo kwamba huyu ni Mungu mwumbaji wa mbingu na ungepata hata kidogo alikuwa mtu. Mtu. Katika mwili wa eh katika mwili wa kawaida ambaye Ibrahim alimuita Elohim yule mkuu mwenyezi yeye Ibrahim baada ya mazungumzo na baada ya kuiona ishara ambayo ni ya ajabu ya kujua yale sara na waza nyuma ya hema na amecheka kifichifichi hakucheka kama wa wanawake wa leo alicheka tu kindani ndani mimi nikiwa mzee nitapata mtoto tena akacheka alafu huyu mtu huyu mtu akiwa meketi na Ibrahim mgongo wake umeelekea Hemani akamuuliza Ibrahim mbona Sara amecheka 
na akasema aka yani sio kucheka tu na aliyosema roho Ibrahimu akasema ah hakika yake huyu sio wa kawaida alafu wakati akiongea naye akizungumza na Ibrahimu macho yake yote yalikuwa wapi Sodoma maana ule mji ulikuwa umechafuka au fai kwa nini sasa Mungu alishuka ili ajionee mwenyewe kwamba hizo taarifa zinazokuja huko ndio hizo kwa yuko pale macho yako Sodoma sawa eh haya sasa tazama kwa makini katika siku za Sodoma ndivyo itakavyokuwa mwana wa Adamu atakapokuja ndivyo itakavyokuwa mwana wa Adamu atakapokuja <coughs> mwana wa Adamu atakapofunuliwa si tena kama kanisa unaona si tena bibi harusi amekwisha kuitwa bibi harusi amekwisha kuitwa unaona katika siku hiyo mwana wa adam atafunuliwa wakati mwana wa adam akifunuliwa bibi harusi anaitwa kwa hiyo kuitwa kwa bibi harusi kunaambatana na kufunuliwa kwa mwana wa adam sawa eh? asante sasa anasema ni nini ni nini kuliunganisha kanisa kwa kile kichwa kuliunganisha harusi ya bibi harusi ili aweze kuliunganisha kanisa na kichwa kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume na kichwa cha kanisa ni Kristo. Sasa ili aweze kulifanya hilo zoezi lifane anakuja kuliunganisha kanisa. Bwana sifu sana. Anakuja kuliunganisha kanisa na kichwa chake akiwa katika mwili wa kibinadamu. Twende pole pole utaiona wakati huyo mwana wa Adamu akifunuliwa ni nini kuliunganisha kanisa kwa kile kichwa kuliunganisha harusi ya bibi harusi tunacho kitabu kinaitwa muungano usio onekana huo ni muungano kati ya Kristo kichwa Kristo kichwa cha kanisa na mkewe ambaye ni bibi harusi mteule mke uliyemuoa ni mteule kwa sababu amechaguliwa kutoka katika wanawake wengi ni mteule yeye kwa hiyo dada kama umeolewa huko na mume wako hebu jisikie furaha na fahari fulani kwa sababu ungeliweza kuachwa akaolewa yule mwingine lakini huyu mwanamume alikuchagua Kristo alikuwa na nafasi ya kuchagua makanisa yako mengi. Madhehebu zaidi ya elfu na yapo angeweza kulichukua moja wapo ama anglikana chochote kile. Lakini akayaacha hayo yote akakuchukua wewe. Kwa hiyo wewe ni wa thamani sana. Kwake si ndio? Eh amekuchagua. Ni mteule wake. Kipenzi cha moyo Yaani moyo wa Kristo unadundia kwako jue. <laughs> Mwanamume akimpata msichana ambaye amemmpenda, moyo wake huwa unadundia kule. Na moyo wa mwanamke unadundia huko. Kwa hiyo ile inapishana Ndio maana mtu akitaka kufanya utani na mzaha na mke wa huyo Jamaa na kama yuko karibu asibai sisi tafadhali bwana. Ndio kuna kuheshimu. Achana bwana usichezeje. Kuna nini asiba achana na mkamba Inamuudhi. Si ndio? Sasa kama wewe inakuudhi Kristo je? Mtu anapoanza kutaka kucheza na bibi harusi wake. Ana hasira na kiukweli ni mkali. Haya, tuendelee. <coughs> 
Kwa hiyo kuviunganisha hivi wote. Kwa hiyo kanisa halina budi kuwa neno. Kanisa halina budi kuwa nini? Okay. Kwa hiyo kanisa halina budi kuwa neno. Kwa nini? Yeye ni nani? Ni neno. Yaani Kristo ni neno. Na kanisa halina budi kuwa nini? Neno. Aha. Tuambie bwana. Ni hivyo na hivyo viwili vitaungana pamoja. Yaani kanisa na Kristo vitaungana pamoja. Halafu vitakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo kanisa halina budi kuwa nini? Neno. Bwana apewe sifa. Kwa sababu mume wake ni neno. He. Haya. Na kufanya hivyo ilo zoezi lifanyike itachukua dhihirisho la kufunuliwa kwa mwana wa Adamu ndipo huo muunganiko utawezekana lazima kuwe na kufunuliwa kwa mwana wa Adam kufunuliwa yani kudhihirishwa yani kuwe kwa wazi ili huo muunganiko uweze kufanyika bibi harusi e, yeye mwana wa Adam hana budi kudhihirishwa katika mwili sika sisi si sijui mimi mnaona lile ninalo maanisha mnaona lile ninalo maanisha mnaona ni mwana wa Adam Yesu Kristo atakayeshuka hapo sasa mwana wa Adam Yesu Kristo atakayeshuka katika mwili wa mwanadamu kati yetu. Kwa hiyo ili aweze kuunganisha hivi viwili pamoja, lazima awe katika mwili wa kibinadamu na anatembea katikati yetu. Hapo ni parefu. Hapo eh ni parefu, lakini ndivyo bibi harusi anavyo anavyoitwa. Hebu nikuulize Mauliza dada zangu huko hata wale, wale ambao hawajaolewa. Unaweza ukaridhika kuona mwanamume hujawahi kumuona? Nauliza tena. Unaweza ukaridhika na ukaona ni sawa kuolewa na mwanamume ambaye hujawahi kumuona? Hata humjui. Anafanana naye hujui. Ni mrefu au mfupi hujui. Kila kitu hujui ana magadhabu au vipi hujui ana mahasira hujui alafu naambia unaolewa na mwanamume fulani anaitwa Johnson Johnson nasema hamna shida mimi naolewa naye bila kujua si kweli sasa na Mungu hangetaka jambo hilo liwe hivyo anataka aoane na mwanamke ambaye wanafahamiana Jina la Bwana libarikiwe sana. Haya. Sasa tuendelee. Anasema itahitaji ili kutimiza jambo hilo itabi, mwana wa Adam, Yesu Kristo atakeshuka katika mwili wa mwanadamu kati yetu. Naye atafanya neno lake dhahiri sana hata litaunganisha kanisa pamoja naye. Litaunganisha kanisa pamoja naye kama mmoja. Bibi harusi kisha ataenda nyumbani kwenye karamu ya harusi sio sherehe ujue sherehe inafanyika kanisani lakini karamu inafanyika ukumbini kwa sherehe ya harusi ni pale mwanamume na mwanamke wanapokuja kuunganishwa pamoja katika ndoa hiyo takatifu kanisani pamoja na muhudumu mbele ya muhudumu si ndio baada ya hapo ndipo watu wanaenda kwenye nini sherehe lakini e, kwenye karamu lakini sherehe inafanyika kanisani wanapowekeana nadhiri 
kwamba watachukuana wataishi pamoja na kadhalika jina la bwana barikiwe sana kwa hiyo ukiliangalia hilo mfano wa ndoa hii za kawaida kama ujumbe wa ndoa na eh, wa ndoa ya mwana harusi ya mwana kondoo unavyosema kwamba ni mfano hizi ndoa za kwetu za kawaida ni mfano wa ndoa ile ya mbinguni ehe kwa hiyo Kristo anafunga ndoa na mkewe duniani narudia tena Kristo anafunga ndoa yake na mkewe wapi duniani alafu tukienda upande wa pili tunaenda kwenye sherehe karamu sore tunaenda kwenye karamu lakini sherehe inafanyika papa hapa Ndiyo maana unapoenda kubatizwa huwa unaulizwa je umemkubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wako binafsi unasema ndiyo nimemkubali je umeungama dhambi zako kinaga naga haleluya umeungama dhambi zako kinaga naga ndiyo nimeziungama dhambi zangu kinaga naga je umefanya engagement naye umemwambia bwana kama utanichukua na kama utanifanya kuwa utanipokea katika ufalme wako na kunifanya kuniingiza katika ufalme wako ninakuahidi bwana nitakuwa mwaminifu nitafunga na mara nyingi nitaomba mara nyingi nitaleta zaka zangu kanisani nitafanya yote kama tu ilivyo agizo lako nitafanya ndio nimefanya aha sasa muhudumu sasa anasimama sasa kwa msingi kwa msingi huo ya kwamba umemkubali Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako binafsi na umeungama dhambi zako kinaga naga ninakubatiza wewe dada John katika jina la bwana Yesu Kristo pale kuna kitu kimefanyika kinaitwa engagement umefanya engagement posa na Kristo sawa eh sasa tunakuja huko tunakuja huko Kristo aweze kufanya hayo akiwa mbinguni so, lazima awe yuko papa hapa miongoni mwetu mahali fulani hivi akitembea kwa miguu hii miwili haya sasa angalia hapa naye atafanya neno lake dhahiri sana hata litaunganisha kanisa pamoja naye kama mmoja bibi harusi kisha ataenda nyumbani kwenye karamu ya harusi amina tayari amekwisha kuunganishwa unaona tunaenda tunaenda kwenye karamu ya harusi si kwenye harusi ni karamu ya harusi harusi inavalizikia hapa hapa uwezi uwezi e, katika ndoa ambazo tunafahamu tunaziendesha zizi za kawaida mtu huwezi kumtangaza kuwa mume na mke isipokuwa kwanza watoe nani nadhiri zao mwanamke mwanamume anaulizwa je utamchukua mwanamke huyu kuwa mkeo halali wa ndoa unaahidi kumpenda kumheshimu na kadhalika katika afya na katika ugonjwa na utawacha wengine wote utambatana naye madamu yuko hai asema naam nitamchukua bwana yesu nisaidie anageukua mwanamke vivyo hivyo je utamchukua mwanamume huyu kuwa mmeo halali wa ndoa unaahidi kumpenda na kadhalika katika afya na katika ugonjwa na kadhalika ndio nitamchukua aha naomba ishara kwenu kwamba agano hili litadumu siku zote peti na tolea alafu wanabalisha na peti akishamaliza mhudumu anasema sasa jamani mnaona hawa wawili sasa ninawatangaza kwa mamlaka niliyopewa na Mungu ninawatangaza hawa wawili kuwa mume na mke katika jina la Bwana Yesu Kristo alafu anamaliza kwa kuma, anamalizia aliyowaunganisha Mungu mwanadamu athithubu kuwatenganisha si ndivyo hivyo ndoa hiyo sherehe vinsi inavyofanyika inafanyika na huku hapa unaulizwa utamkubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa ndio nitamkubali je utamchukua mwanamume huyu 
uishi naye katika ndoa hii halali takatifu ya ndoa unaahidi kumpenda hata ikifika mahali ukimwomba akakunyima utaenda naye ndio nitaenda naye ndoa inafungwa alafu tangazo linatoka eh aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asifanyeje asiwatenganishe ndoa imefungwa hapa 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 ahadi zako kwa Kristo ibe ndoa imefungwa kwa hiyo hatutegemei unamuomba bwana naomba unipe alafu kimya ana kwamba hayupo sema ah, mimi ndoa nimenishinda ni mimi nimeomba nimeshaomba mpaka sasa nataka kupauka wala hakuna chochote ah, mimi nawaachia Yesu wetu ah ah wewe unapomchukua utarajie hayo na ndoa yoyote ile kabla mjaingia hamjaanza hamjafunga ndoa mambo ni shwari kweli kweli lakini mara mnapoingia katika ndoa ndipo shida na majaribu na matatizo yanaingia. Sasa unapasa sasa budhirishe kama kweli mlipendana au ilikuwa ni maneno. Wakati huko hapa kabla hujaungana na Kristo mambo ni shwari. Unaweza ukawa unafanya biashara unapata mamilioni malaki unaitoa pesa zingine hata ujui ziko wapi. Umefanikiwa. Mara unafunga ndoa tu. Je, duka la mwanza linakufa? Unashangaa linakufa. Mimi nafunga lile duka naona ni hasara tu. Ni nini tena dada? Mimi nafunga bwana. La Dar es Salaam linakufa. Ah, sina nini? Na 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 sio linakufa. Kwa sababu kwa sababu baada ya kufunga ndoa ndipo kuna shida na taabu na majaribu unashangaa unaporomoka mpaka chini kabisa Mungu anataka aonyeshe ulimpenda kweli Naona kitu Jina Bwana ibariki sana Haya sasa hiyo tuache Hoja nije huko Anasema Naye Mnaona ni mwana wa Adam hapo nimesha jishibishe e, jishibishe wenyewe na nyama zote za watu hodari sababu harusi ya mwanakondo imekuja lakini kule kunyakuliwa ni kwenda kwenye karamu ya harusi wakati neno hapa liunganikapo na mtu na hao wawili kuwa mmoja ndipo diposa linafanya nini basi linamdhihirisha mwana wa Adamu tena si wana theolojia wa kanisa mwana wa Adam neno na kanisa wanakuwa mmoja lolote afanyalo mwana wa Adam yeye alikuwa neno kanisa linafanya jambo lile lile hapo ndipo jipima kama kwamba tuko wapi tuko ndani ama tuko nje linafanya jambo lile lile katika kila kitu je yeye ali, alijithibitishaje katika wakati katika nyakati zote kupitia kwa manabii ambao wangenena neno kujua mawazo yao hivyo ndivyo yeye alivyojulikana Hivyo aliahidi kwenye ule wakati wa kanisa ulilopitia si usiku wala mchana bali katika wakati wa jioni wakati mwana wa Adamu angefunuliwa itarudi tena kutakuwa na nuru wakati wa jioni mnaona yeye hufanya nini anathibitisha neno lake ndoa hii inafungwa wakati mwana wa Adamu amefunuliwa napofunuliwa katika mwili wa kibinadamu Jina Bwana ibariki sana Ngumu Ngumu Twende Kushawishika kisha kuhusika 
Ushawishika kisha ushawishika Tabi para ya ya mbili Ninaamini hilo sasa hivi kama mtaamini hilo pamoja na mimi. Bwana Yesu tusaidie tuamini pamoja na wewe nabii wetu. Kwamba tuko katika ulimwengu wa roho. Kusanyiko linasema amina. Hebu niulize na kuathibitishia ya kwamba Mungu angali ni Mungu. Vyo vyote hivyo tu vivyo hivyo tu alivyo papa hapa katika jengo hili usiku wa leo kama alivyokuwa wakati ye wakati yeye Ibrahim aliposema naye kule chini katika huo mwili wa nyama kumbukeni <laughs> aliposema na Ibrahim akiwa katika mwili wa nini wa nyama kumbukeni mwili huo sijui ulikuwa ni kitu gani wao walisema theophany theophany wahudumu wanajaribu kusema ilikuwa ni theophany lakini theophany inakulaje nyama choma wahubiri wajibu sasa ambao wanasema ilikuwa theophany theophany inakulaje nyama choma la bwana theophany hai theophany ule mwili ule mwili ule ambao tunauingia mtu akitoka maisha haya kutoka kwenye mwili huu anaingia ule mwili ule mwili hauli asante sawa eh haya tuendelee yeye alikuwa mwanadamu katika mwili wa nyama mwanadamu katika mwili wa nini wa nyama bali hata hivyo ilikuwa ni Mungu bali hata hivyo ilikuwa ni Mungu. Hiyo ilikuwa ni ishara ya nini? Yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku za Lutu na za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adam. Kwamba Mungu angalishuka chini aingie katika mwili wa mwanadamu na kujitambulisha mwenyewe. Na kitu hapo na kitu kirefu kwamba Mungu angalishuka Mungu mumbaji Mungu Roho Mtakatifu angalishuka aingie katika mwili wa mwanadamu na kujitambulisha mwenyewe kama vile yeye alivyofanya huko nyuma Wadada mpo. Naona kama mmetulia sana hivi. Lakini kama mmetulia mkitafakari mkipokea safi. Lakini kama mmetulia mkisema mambo gani haya? Itakuwa ngumu. Lakini naamini mnatafakari vizuri. Kwamba eh kumbe ndio hivyo. Sasa sikiliza Mungu angalishuka chini aingie katika mwili wa mwanadamu na kujitambulisha mwenyewe kama vile tu yeye alivyofanya huko nyuma. Hiyo ilikuwa kumbukeni, hiyo ilikuwa ndio ishara ya mwisho iliyotolewa kabla ya moto kushuka na kuyangamiza Sodoma na Gomora Mungu alishuka katika mwili wa nyama wa kibinadamu na akala nyama na akanywa na maziwa Asema hiyo itarudia tena mwisho wakati kanisa linangojea ile ahadi ya mwana aliyeahidiwa ambaye ni Kristo sasa hivi tunangojea kurudi kwa nani Kristo mwana aliyeahidiwa mwana wa kifalme aliyeahidiwa Ibrahimu alikuwa akimngojea Isaka mwana wa kawaida mzao wa kawaida sisi tunangojea mwana wa kifalme ambaye ni Kristo lakini kabla Kristo hajakuja kabla hatujampokea huyo mwana kutakuwa na ishara ya kufunga ishara hiyo itakuwa ni Mungu katika mwili wa kibinadamu mwili wa kibinadamu na mimi nataka nikwambie 
hapo ndipo si wote watakaona hiyo itakuwa ni kwa wale wachache waliochaguliwa hebu tuone hebu Yohana njili ya Yohana njili ya Yohana na nini kuna sana Yohana kuna sana saba anasema hivi Maneno haya aliyasema Yesu kwa sababu sio kwa akainua macho yake kuelekea mbinguni Akisema baba saa imekaribia e, imekwisha kufika Mtukuze nani mwana ili mwanao mwana wako naye akutukuze wewe kama vile tulivyokuwa eh? kama kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele na uzima wa milele ndio huu huu hapa uzima wa milele wakujue wewe Mungu Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo ndiye mtu wakujue wewe Mungu roho Mungu ni roho Semeni amen. amen. Mungu ni roho. Wakujue wewe Mungu liye roho. Elohim. Halafu na hii hema. Ulio. Wakiweza kutofautisha hiyo kati ya Mungu na hema yake, wana uzima wa mire. Amen. Jina Bwana ibarikiwe sana. Sasa ndilo jambo tunalozungumza hapa kwamba Mungu angeshuka. Halafu aingie. Nani anaamini jambo hili? Nyosha tu mkono wako. Kwamba Mungu angefanyaje? Angeshuka. Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu huyo aliye roho angalishuka Halafu aingie katika mwili wa mwanadamu fulani. Haleluya. Halafu ajitambulishe mwenyewe. Kwamba mimi huyu ndio Yesu Kristo yeye yule jana na leo na hata milele kwa zile kazi ambazo angefanya. Kwa hiyo kumuona Mungu kumuona wa kujue, kujua ni kuelewa ni kufahamu ni kufunuliwa haya kwa hiyo huo ndio uzima milele sasa hebu hebu kidogo kabla tujaenda mbali niingize niingize jambo hili kwanza na jambo fulani unaitwa hadithi nne 19 ah sehemu hii naam nikaanza kutembea nikipanda kwenye kile kijia tena ndipo niligeuka na kutazama hili tena na huo hapo ulipo na huo na huo ulipofanya hivyo sauti ya kibinadamu Ina, inayosikika tu wazi kama yangu inavyosikika ilisema usinywe pombe kamwe kuvuta sigara au kuuchafua mwili wako kwa namna yoyote kuna kazi utakayofanya utakapokuwa mtu mzima mbona ilinitisha nusura nife 
ungaliweza kuwazia jinsi mtoto mdogo alivyojisikia niliangusha ndoo zile nikatimua mbio kuelekea nyumbani upesi nilivyoweza nikipiga mayowe kwa upeo wa sauti yangu nataka nikwambie huo huyo hapo yule mtu Jina la Bwana barikiwe. Huyo hapo yule mtu ambaye Mungu atakaposhuka ataingia katika mtu huyo. Jinsi wote pamoja na kuwa wahudumu. Ah mhudumu unatubariki sana tulikunywa pombe. Tulivuta sigara huenda. Tulifanya kila kitu huenda hata tulija tulinusura tuvunje nyumba za watu doa ya mtu <laughs> Lakini mtu huyu sikiliza akiwa bado mtoto mchanga akaambia usinywe pombe usivute sigara wala usichafue mwili wako na wanawake kwa namna yoyote ile kwa sababu utakapokuwa mtu mzima kuna kazi kubwa utafanya na kazi kubwa aliyoifanya ni kumchukua Yesu ampeleke ulimwenguni kote. Kwa sababu ni lazima anapokuja kuhalalisha hii ndoa kati ya bibi harusi wake na bwana harusi wake hana budi kuwa katika mwili wa nyama. Eh hey baba. Usiuchafue huo mwili ndiye mtu pekee yake katika kizazi hiki hata kama kungekuwa na mwingine lakini chaguo la Mungu lilikuwa kwa mkentaki. William Marion Brana Hiyo ndio hema Mungu ameitumia wakati huu kumuita bibi harusi wake Amezunguka ulimwengu mara saba kahesabu utaona amezunguka mara saba akiwa ndege wa madoa akiwa ndege wa na habari barikiwe sana na hili halitakupa shida kuona tu kwamba ndoa yoyote ili ifungwe na iwe halali inahitaji muhudumu unaona unaonaje aliyeunganisha ndoa hii kati ya bibi harusi na bwana harusi ni mtu huyu mkentaki anasema mkubali Yesu Kristo sasa hivi mpokee awe bwana na mwokozi wa yako binafsi alikuwa anafanya nini anafunga ndoa bwana na asifiwe sana tuna furaha jioni ya leo ya kwamba sisi ni bibi harusi tulioitwa tumeitwa ili tuje tuunganishwe katika ndoa takatifu kati ya ndoa zote takatifu ni bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani hiyo ndiyo ndoa takatifu kuliko ndoa zote zilizowahi kufungwa na zimefungwa na mtumishi mwaminifu sana aliyeandaliwa hata kabla kuweka misingi ya ulimwengu Libarikiwe jina la Bwana. Unaona vile alivyo muhimu kwetu? Kwa hiyo Mungu alikuja katika mwili. Mungu alishuka. Haya ngoja sasa tuone. Watasani kwa Bwana. Maana Bwana mwenyewe atafanyaje? Atashuka. Lakini hashuki za Anashuka ili aingie katika mwili. Amen atashuka ili aingie katika mwili apate kutoa nini mwaliko kwa hiyo Mungu anaalika natoa mwaliko na mwaliko tuliambia ni ujumbe ni ujumbe unaoita unaoenda kumuita nani bibi harusi atoke bibi harusi afanyeje atoke na bibi harusi ataisikia hiyo sauti hata kama hajui kusoma na kuandika ile sauti itasikika tu itafunuka tu naye atatambua ataachana na makadisa hayo 
ataatana na shughuli zote atakuja kumwandama bwana wake na mume wa huyu bibi harusi ni neno neno lililo nenwa ndio mume wake kristo ndio mume haleluya praise god jina bwana libarikiwe sana inapendeza kweli kwa hiyo bibi harusi ataitwa kwa nini? Kwa sababu mume wake ni nini? Eh. Ibarikiwe jina la Bwana. Eh. Wangapi wanaamini? Wanaamini hilo. Asante. Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana. Nataka nisome kitu kingine hapa. Tunaona mataifa ya kiungana. Tunaona ulimwengu ukiungana. Tunaona makanisa yakiungana. Tunaona bibi harusi akiungana. Akiungana na neno. Kwa nini? Neno ni Mungu. Na kama neno, kama vile bwana harusi akiwa ni neno na bibi harusi akiwa ni mus, akiwa ni msikiaji wa neno. Bwana yeye ni neno. Sawa? Bibi harusi yeye ni msikiaji wa nini? kusikia maana yake ni kuelewa. Kwa hiyo yeye anaketi kusikiliza. Alafu bwana harusi yeye ni neno, yeye ndo ananena. Unaona? Wanajiandaa kufanya harusi. Nao wanakuwa mmoja. Neno linakuwa wewe, wewe unakuwa neno. Neno linakuwa wewe, alafu wewe unakuwa nini? Neno. Hii ndio maana hubanduki kwenye neno. Chochote kikiji unamwambia nionyeshe kwenye neno ani mtu yote akija na jambo lolote lile hata kama anasema nimetembea juu ya maji kutoka Mwanza mpaka Nansio hakuna shida nionyeshe katika neno nionyeshe katika neno huko kutembea kwako kwa juu ya maji nionyeshe katika nini neno maana neno linasema Mungu anafanya jambo mmoja kwa mtu fulani na harudi tena kutembeaje Haleluya. Kwa sababu unasema ah mimi nimetembea kama Petro, utazama. Alafu kwa kuwa Yesu hayupo, utakwenda. Petro alizama, lakini bahati njema Yesu alikuwa pale. <laughs> Alipokuwa akizama sema, Yesu nisaidie. Akaenda akamshika mkono. <laughs> Wewe nani anakushika mkono? Ukizama umeenda. Na ile ilikuwa na sababu, na Mungu harudi rudi mambo. Eh, nionyeshe katika neno. Kwa nini? Wewe umekuwa neno na yeye amekuwa wewe. Kwa hiyo kila kitu utakijaribu kwa neno. Kila kitu utakipima kwa nini? Kwa neno. Kwa sababu umefanyika neno. Nimefanyika neno. Kwa hiyo kama mchungaji wetu amefanyika neno, msitarajie atakuwa chochote nje ya neno. Kila wakati daima atakuwa kwenye neno. Haleluya. Swali lolote likija atalijibu kwa neno. Ninaweza likuumize na najua nitakuumiza lakini hana njia. Itabidi akujibu kwa neno. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Kuna ndugu mmoja alikuwa ni ndugu mzuri tu lakini alifika mahali ndoa yake ilivurugika kwa namna fulani. Ilivurugika sana paka wakafika walikuwa wamezaa watoto na huyo na huyo mke watoto na, ni wakubwa au wengine wamealiza vyuo wengine wanafanya kazi wengine wako huko karibu wengi wanafanya kazi sasa ameenda amekaa kirefu sana baadaye ni rafiki yangu kwa namna fulani maana tulikuwa naye kwa miaka mingi katika kupita pita kule akauliza uliza kule je naweza nikaoa akafika mahali pa kukambia watu wakamwambia unaweza kuoa asikuzungiwe huyu unaweza kuoa eh, lakini akaona ngoja mm, niudhize zaidi sasa akaja tu nyumbani tukakaa hapo sema mchungaji nimekuja nina jambo fulani nataka nikuulize na we nikusikie so, unajua dada wa kwangu tume nani hii watu wameniambia naweza nikaoa watu haina shida 
na wewe unasemaje? Nikamwambia mimi eh <laughs> Unaweza ukaoa kama ukipenda. Lakini kwa neno hili una kibali cha kuoa. Kwa sababu unaye mke anaye ishi. Kama utaoa mwanamke mwingine wakati mkeo anaishi. Unaishi katika uzinzi. Maana ndivyo neno limesema. Limesema. Na ye mke wako kama ataolewa na mwanamume mwingine yeyote atakuwa anazini. Na huyo mwanamume aliyemuoa naye atakuwa anazini. Watakuwa zinzi hawa. Sasa nikuulize wazinzi wanaingia mbinguni. Nasema kaa. Sikuliwazia hilo. Nikamwambia basi ndo uwe na amani. Lakini wewe ukitaka kuwa unaweza kama ukitaka. Lakini neno Kwa neno hili hakuna mwanya hakuna uwezekano wa wewe kuoa ukiwa na mwenzi wako anaishi Nikamwambia ukumbuke tumerudishwa pale mwanzo Usicheze cheze na hili jambo la ndoa utaenda kuzimu ukiwa na kitabu cha ujumbe Jina la Bwana ibariki sana. Ah, tukamalizana. Kwa sababu gani? Kanisa limekuwa neno. Na neno limekuwa kanisa. Kwa hiyo hatuwezi kutoka kwenye neno hata kama watu wanalaza. Wala hatujaribu. Wala. Ndio anatalaki imehubiriwa vizuri. Imefunuliwa vizuri kabisa. Hata japokuwa imepewa tafsiri za hovyo lakini ndio na talaka ni perfect ni kamilifu kabisa na Mungu hakuwa anafanya utani alielezea vurugu zilizotangulia lakini leo hii kwa sababu neno linarejeshwa tunapaswa turudi kwenye akili timamu kuhusu ndoa na talaka rudi kwenye akili timamu utaangamia na kuambia Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana nabii alipomaliza kuhubiri ujumbe wa ndoa na talaka, alisema aliuachia wahudumu. Asema wahudumu muhakikishe hiki kitabu mnanacho kwenye maktaba zenu. Kwa hiyo ndoa na talaka haina budi kushughulikiwa na wachungaji tu. Hivi Mungu amesema lipeleke vinginevyo litakuua. Utakufa Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa unaona kanisa linakuwa wewe. Haya anale katika siku hiyo mtajua yote aliyo baba ndivyo nilivyo mimi na yote niliyo mimi ndivyo mlivyo ninyi na yote mlio ninyi ndivyo nilivyo mimi. Katika siku hiyo mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya baba yangu baba yangu ena, baba eh, baba ndani yangu mimi ndani yenu nanyi ndani yangu unaona katika siku hiyo siku gani leo hii tunaona zile siri kuu zilizofichwa na Mungu zikifunuliwa lo jinsi ninavyopenda jambo hilo wapendwa ujumbe huu umekuja kutuondoa kwenye makosa na mafundisho ya uongo inasikitisha bado watu wanaendeleza mafundisho ya uongo na wakati kweli imefunuliwa inasikitisha sana jina la bwana libarikiwe sana inasikitisha sana mungu nawabariki ehe alafu nisome 113 13. Lakini kanisa bibi harusi ameunganishwa na Mungu mmoja chini ya roho mmoja. Si nilisema kuna pasa kwa na roho huyu? Hakuna roho wa ukerewe. Alafu roho wa Arusha. Alafu roho wa Moshi. Hakuna kitu kama hicho. Ni roho huyu. 
kama ni roho mmoja tukikutana tuone jicho kwa jicho lakini kwa sababu shetani amepata nafasi ya kuwahadaa watu na kuwapotosha katika mafundisho na kuwapa mafundisho ya uongo imefika mahali tunaulizana haya mwenzangu tumekutana nyinyi mnaamini nini ndio imekuwa hiyo eh hey. haya nyinyi huko Moshi mnaamini nini alafu wakati mwingine hata sio hivyo hata watu wa Moshi huwajui kanisa la Moshi hata juu mlango wake unaangalia benchi zake ziko wapi chunga yake anafananaje lakini unajua mengi dhidi ya kanisa la Moshi ambalo hujawahi kulikanyaga Moshi ah chana na Moshi eh mimi najua unajua eh uliwahi kuwaona asema ah mimi najua eh tumefika huko huko siko sio mwito wetu huo sio mwito wetu hata siku moja tumekosea shabaha na nabii akatuambia vizuri ulipokuwa unalenga swala halafu ukaweka mtoto wako ukapiga halafu ukaona risasi imepiga pembeni anasema rudia tena rekebisha mtoto tunarekebisha mtoto wapendo wangu tumekosea nini shaba hakuna heshima hata kwa wahudumu hakuna heshima hata miongoni mwetu hatuheshimani hata na Mungu anasema mnapaswa kuheshimiana nyinyi kwa nyinyi na kupendana. Haleluya praise God. Tunapaswa kwa roho hii moja tu. Sasa lakini unakuta ah na, nani kaja huko? Fulani amekuja. Ah tutamwangalia hiyo roho, unaona? Muangalia hiyo roho. Lakini Mungu anasema tofauti. Jamani, Mungu anasema tofauti. Anasema hivi lakini kanisa bibi harusi ameunganishwa na Mungu mmoja chini ya roho moja roho wa Mungu katika muungano mmoja mtakatifu wa Mungu Roho huyu Ndio maana mzee hakuniuliza unahubiri nini Hajaniambia <laughs> Hajaniambia sasa nataka nijue kwanza kabla ya yote utahubiri nini Ah nitahubiri hivi nitahubiri hivi nitahubiri hivi anasema ah ila sasa tafadhali kwenye mahubiri yako jambo hili usiguse Sio hivi Tuna roho huyu na tukikutana sisi ni ndugu Ni ndugu na dada Bas Inje ya hapo umekosea shabaha Ni vizuri urudi upesi urudi mpaka pale ulipomwachia Yesu Mariam mama walimwacha Yesu kirefu siku hizi tatu walisafiri bila yeye huo uwezekano upo unaweza ukasafiri kirefu bila Yesu kwa sababu Yesu ni neno sasa unapoona unafanya mambo ambayo yako kinyume na neno umemwacha mahali fulani Ingekuwa vizuri urudi hata kama umesafiri si siku tatu majuma kadhaa miaka rudi mpaka pale ulipomwachia Yesu. Yesu Kristo ni neno na yeye amesema amri mpya na wapa ambayo ni amri ya kumi na moja Anasema aje penda neni. Penda neni. Na huwezi ukampenda mtu naye muhesabia makosa. Biblia inasema vizuri upendo hauhesabu makosa. Watu mpaka wana notebook za kuandika makosa ya mtu fulani ili awe na kumbukumbu my god mbingu gani unaenda Mungu gani unayemtumikia wa namna hiyo Jina la Bwana libarikiwe Rudi kwenye neno wapenda Rudini kwenye neno eh. Anasema lipate kuwa bibi harusi mmoja mtakatifu kwa Mungu hiyo ni kweli kwa jumla umoja ule wa mwili ule mwili ukingojea kama bibi harusi kwa kuwa ni bibi harusi 
kama tunavyojiita wenyewe bibi harusi kwa ajili ya wakati wa kuungana kwa bibi harusi kanisa linaungana inapaswa kuumba upendo tu miongoni mwetu kama kweli tumeungana na Kristo itaumba nini upendo tu kati yetu basi nje ya hapo tumekosea shabaha mimi nasema tu kila Mungu amesema inatupasa kuumba upendo tu miongoni mwetu hata ingekuwa ni vigumu kuachana hiyo ni kweli wazia hali za makanisa yetu ibada ikisha kwa sababu upendo huu huenda ukawa unakosekana ndani ya dakika tano huoni mtu nje mtu pacha yake huyu huko hakuna hata dakika kumi na tano hata za kuzungumzana ushirika sio kuulizana madeni kuzungumzana Roho Mtakatifu ameshuka, ametubariki katika ibada. Unalo jambo fulani la kumshirikisha dada, kumshirika ndugu na kadhalika kwa sababu tumekauka. Haleluya. Yaani dakika tano peupe. Lakini hapa anasemaje? Ina, anaumba upendo miongoni mwetu hata inakuwa vigumu kufanyaje? Kuachana. au kabisa mtu hana muda sana sana kama watasimama dakika kadhaa hivi ama wanagombana wewe we dada kile ulichonifanyia umesikia neno jirudie kwa hiyo kuna kuwa na wahubiri baada ya mhubiri pale nje that is a shame hiyo ni aibu halafu tunajiita waaminiwa wa ujumbe wa saa namna na tabia za namna hiyo mbona hazifanani naye Sikiliza mwanamume anapotafuta mwanamke ili amuoe huwa anatafuta tabia zake. Na Kristo alipotafuta kanisa lake alitafuta nini? Tabia zake. Na tabia anazozitaka kwa mke wake ni tabia za neno. That is you don't believe. Anataka kanisa lake liwe na tabia za nini? Za neno. Limejazwa na Roho Mtakatifu. Wanapendana wao kwa wao wanahurumiana wao kwa wao wanasaidiana wao kwa wao sio jambo linatukia pengine la mkutano huu mnamwachia mchungaji apambane mwenyewe peke yake hakuna mtu hata anayesha hata namna ya kumsaidia mchungaji tufanyeni jambo hili e mchungaji umefikia wapi mambo yako sawa kana kwamba hawahusiki something lucky kuna kitu kinakosekana na Mungu anakihitaji inatupasa kutuleta pamoja na mchungaji wetu kiasi kwamba hakuna atakaye mdhuru mradi anatoka nje ya kumdhuru kwa vile vyote tu afadhali tufe sisi kuliko mchungaji wetu afe kanisa linapasa lifike mahali pa namna hiyo na wale wote wanaoleta umbea na mambo ya kifichifichi ya ajabu ajabu wanapita huku na huku nyumba za nyumba tuwakemee Tuwakemee. Tuambie shut up huyu mao. Unamsema mchungaji wangu? Fumba kinywa. Muone kanisa litakavyochipua baba. Lile asante ndugu. Lile ambalo Mungu amezungumza habari zake litachipuka tu. Nyumba kwa nyumba. Bwana asifiwe sana. Unaomba unaona vile nabii alisema tulisoma juzi au jana nafikiri kwamba kanisa liko maili milioni moja kutoka kuwe lina, kutoka kwenye kile linapaswa kuwa. Huni. Asante ndugu yangu. Asante sana mzee. Ne, Mungu akubariki moyo wako. Liko mbali. Hapo tunangojea kunyakuliwa. Namna hiyo na hali hizo se hata tukimisi mlangoni ni sawa jangu linatuhusu eh jitikise 
uchunguze angalia kama una hebu angalia uone kama kweli unamridhisha bwana wako unampendezesha bwana wako unampendezesha mume wako Kristo kwa maisha yako kwa tabia zako kwa maneno yako kwa mwenendo wako je unampendezesha Kristo akija aweza akaridhika na hali zako hizo Naomba Mungu atusaidie Mkutano huu tuamshe kidogo tuweze kurudi katika mambo ya msingi Jina la Bwana libarikiwe Inapaswa kuumba upendo Tena nasema inapaswa kuumba upendo hata tutajaliana mmoja kwa mwingine sio mwache afe lwake mimi nilipokuwa na shida yangu nilikufa lwangu na yeye afe lwake sio kanisa la Mungu alie sio kanisa la Mungu alie hai liko namna hiyo kanisa la Mungu alie hai linajaliana sana mtu mmoja akiumizwa kanisa lote limeumizwa mtu mmoja akibarikiwa kanisa lote limebarikiwa Mungu anambariki mmoja wetu. Ananunua gari chombo cha usafiri. Unaanza kusikia hmm. Mhm. Mm-hmm. Nakwambia na sasa hivi kwa kwetu na magari. Mhm. Atusemi. Alafu unakuja hapo unaimba. Bwana unijaze, unijaze. Alafu umeongea maneno ya namna hiyo. Kweli? Usidhihaki Mungu bwana. Mungu hadhihakiwi. Biblia inasema mmoja akitukuzwa kiungo kimoja akitukuzwa viungo vyote vinatukuzwa pamoja naye. Kwa hiyo tukiona mtu mmoja ametuletea chombo cha usafiri, tunasema oh bwana, asante bwana Yesu. Tunaomba na mwingine tena afanikiwe. Sio tutaona atakapofika, anafikiri magari kutunza ni mchezo. Tutaona atakakofika, nyama mtamuona tu. Halafu mnakuja mna Halafu mnakuja mnashiriki meza ya Bwana nyote wawili. Mnakula ki, mnanyoya kikombe kimoja. Halafu mnasemana namna hiyo. Bwana wabariki. Kujaliana. Kama nilivyosema juzi, kujaliana. Mungu naashukuriwe sana. Mimi nasikia labda mzee madaraka au mzee fulani anamkutana. Na mimi ninaona kwa namna fulani naweza nikamsupport hata kama sieni. Namtumia sasa isiwe ikawa inatafsiriwa vibaya. Bwana asifiwe sana. Eh, inatafsiriwa vibaya kwamba aha, muangalie mi, muangalie hiyo nani hizo? Hizo misaada muiangalie. Yaani watu wametoka kwenye barabara kabisa. Yaani treni limeacha njia kabisa. Hivyo ndivyo ilivyo kweli. Mimi siamini jambo kama hilo. Mimi naamini sisi ni ndugu tunapaswa kusaidiana na kujaliana mmoja kwa mwingine mtu anapokuwa katika shida na tumuendee tumfariji tumsaidie na kwa kupitia njia hiyo wasioamini watasema hakika kama kuna kanisa nitajiunga nalo ni la watu hawa yani akipa, mmoja akipata shida na kuambia wote wanakuja huyu anafanya hiki huyu anachanja kuni huyu analeta mboga huyu analeta muhindi huyu analeta kile yani hata uwezi kujua yani ilo ndicho Mungu alimaanisha kuwa na bibi harusi wake duniani sio matabaka na kusukumiana na kuachana na kusema shauri yake sasa tofauti yetu sisi na wale nini Mungu atusaidie. Inapaswa kuumba upendo. Huo muungano, unaumba upendo miongoni mwetu, hata ingekuwa ni vigumu kuachana. Hiyo ni kweli. Tuna nini? Haikubidi kuwasahi, kuwasihi watu, waombe. Haikubidi kuwasihi, wanampenda sana kiasi wataomba. Kuwasihi wa mwabudu, Mungu. Haikubidi kufanya hivyo. Na haikubidi kuwasihi wasifanye asiofa. Wao wanampenda sana. Hata hakuna jambo lingine. Bwana asifiwe sana. Mungu nawabariki.
Amen. Bibi harusi. Bibi harusi wa Yesu Kristo. Hebu nisome siku kuu ya baragumu nabu. Karibia kufu. Siku kuu ya baragumu. Hii ndiyo sababu Yesu haji. Ndiyo sababu tunamchelewesha kuja. Lakini kama kanisa lingekuwa liko tayari. Hata tusingeona hata na COVID. Tungeishia zetu mapema. Naona. Mungu naashukuriwe sana. Tunakutana baada ya kufanya ushirika wa neno. Ulikuwa umesoma kitabu fulani kimekubariki sana. Ulikuwa umesikiliza labda kanda fulani imekubariki sana. Tukutane wapi? Ni kusema tu habari za watu. Ni kuzungumza tu habari za wengine. Ni kuzungumza tu habari. Ah, siji nini eh? Ah, ulikuwa hujui? Ni subiria nije dada. Ngoja nikupe kwanza chai ndio tuzungumze kwa kina. Ni kuelezee. Hayo eti. Halafu tunasema tunamngojea bwana harusi. Arudi. Mnasengenya mchungaji. Mnamsema Kumbuka yeye ni mwanadamu. Na anaweza akafanya makosa tu kama mtu mwingine yeyote. Lakini hiyo haimaanishi kwamba ndio mseme awe hatoki vinywani mwenu. La hasha. Mmeamrishwa kumuombea. Hilo tu. Hilo tu. Na Mungu amesema kama utamheshimu anasema basi kama humheshimu huyo mtu heshimu yale yanayomfanyia Mungu anasema kwa kufanya hivyo Mungu atakuheshimu Heshima office Mungu atakuheshimu kwa hilo kwa sababu umeshindwa kuheshimu huyo mtu Mungu hataki akukuangamie anataka upone basi heshimu huduma Heshima office alafu Mungu anakuheshimu wazia jambo hilo Mungu anakuheshimu hiti eh? Mungu nawabariki sana haya baragumu tunapomalizia lakini umeona siku kuu ya baragumu bibi harusi anaitwa na Yesu mwenyewe akiwa katika mwili wa kibinadamu ndio maana ujumbe huu hauna makosa uwezi ukaukosoa utakupeleka mbali kupita kuzimu Huwezi ukamkosoa Yesu Kristo. Watu wengine hata wanaruka zile na na de, na, 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 na na wanafikiria ah hiyo. <laughs> I say. Nyie watu. Eh hey, kaeni vizuri. Kaeni vizuri. Kaeni vizuri. Siku kuu ya baragumu nianze na paragrafu ya 240 na tatu ya mbili arobaini na tatu ya mbili arobaini na tatu tifu hamefungwa kwenye mito ya kima the hip hamefungiwa kwa karibu miaka elfu b bali atafunguliwa wakati wajioni na ujumbe wa wakati wajioni kama unataka roo mtakatifu hata hai kuitaji ufunge siku ya 40. Ni rahisi sana kupokea Roho Mtakatifu kuliko unavyowazia. Ujumbe wa jioni umemfungulia. Kwa hiyo ni wewe tu kupokea ujumbe katika usafi wake na uwe mwaminifu kwake na utekeleza ambayo ujumbe umekwambia kufanya, Roho Mtakatifu atakuja. Yeye mwenyewe atakuja, yeye mwenyewe. Hallelujah praise God. Na sio lazima uangushwe uvurugwe 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 utoke hapo kimbia tukukamatie kule kwamba ndio Roho Mtakatifu. Hata Roho Mtakatifu ni mtulivu sana kuliko unavyowazia. Anapokuja kwako hubadilisha hali yako kutoka ndani. Kuja anakupa badiliko madhubuti Kwani ni wakati gani tuliwahi kusikia kwamba Roho Mtakatifu watu watapokea Roho Mtakatifu bila nini bila msisi wakati huu wakati huu Hai 
Kwa hiyo sasa atafunguliwa wakati wa jioni. Na ujumbe wa wakati wa ji, eh, atafunguliwa na, eh, na ujumbe wa wakati wa jioni. Roma takatifu amerudi kanisani tena. Kristo mwenyewe akifunuliwa katika mwili wa kibina damu. Na huo mwili wa kibina damu ni William Marion Branham. Wacha ni mchokonoe shetani mpaka arudi kuzimu. Mwili wenyewe ambao Mungu ameutumia ni wa William Marion Branham. Hallelujah. Atafunuliwa katika mwili wa kibinadamu wakati wa jioni. Na leo tuko wakati wa jioni. Ujumbe wetu ni wa wakati wa jioni. Kumrudisha Roho Mtakatifu tena wapi? Kanisani. Amina. Yeye alisema, yeye aliahidi jambo hilo na lazima atadifanya. Roho Mtakatifu amerudi kanisani. Hakurudi kanisani aninginie hewani amerudi kukaa katika watu. Wacha nis au ngoje nimalizie kwanza. 245. Wakati utakapokwisha kwenye wakati wa laodikia kulingana na ufunuo kumi siri ya Biblia nzima ingejulikana kwa Biblia. Kwa siri zinajulikana kwa nani? Biblia. Kama kupokea Roho Mtakatifu bila msisimko. Shtuko. Shetani alipo kabla hatuja ili jambo alija jawa dhahiri aliwagaragaza watu huko kwetu huko niliona miaka ya nyuma huko kwenye samanina kitu hivi aliwagaragaza watu ilionekana kwamba ili umpokee roho mtakatifu lazima ugaragare upige soma sodu ugaragare ugaragare mpaka kutoka zipo alafu rudi tena hivi wengine wakatoka wamekatwa nani hii masikio yamenyofoka sasa huyo hawezi kuwa roho mtakatifu lakini iliwekwa kwamba lazima ugaragare. Kwa hiyo watu wahubiri tunahubiri tusipoona mtu amegaragara au amefanya kituko fulani tunaona Roho Mtakatifu hajashuka. Alafu Mungu hapo pembeni amesema kutakuwa na kumpokea Roho Mtakatifu bila nini? Ni badiliko la maisha. Yesu Mungu Roho Mtakatifu anakuja ndani, anayabadilisha maisha yako kutoka ndani. Ulikuwa humheshimu mmeo unaanza kumheshimu mmeo. Unashangaa sana. Ulikuwa huwezi kumtumikia mmeo unamtumikia mmeo. Na wewe ndugu ulikuwa mpendi mkeo. Ukienda hakuna kuulizwa. Mume wangu mbona hata umechelewa wewe shut up. Unajua nyinyi ni watu wa jikoni na watu wa kunyamaza tu. Lakini Mungu hajakupa binti yake umnyanyase utajibu. Hajakupa binti yake umtawale kwa nguvu za kimwili. Amekupa binti yake umtawale kwa neno. Halafu umuongoze mpaka afike. Sio majibu ya mkato mkato tu. Ah tulie bwana. Bwana una shida gani? Chakula kimeisha? Simaanishi hivyo mume wangu. Sina tamani tu ni kuone mapema nyumbani. Ah, sasa Haya nimesharudi sasa haya ni ile Majibu kama hayo halafu najiita wewe ni mwana wa Mungu jionee aibu Majibu ya namna hiyo ndugu yangu sikuonea aibu hujaongoka bado bado umwenye dhambi namna ile ile uliyokuwa kitu umefanya ni kuja tu na kusimama na kujitambulisha kwa kitu ambacho shalom Biblia nzima. Hiyo ni kweli? Kusanyiko linasema amina. Ufunuo kumi sikilizeni kwa makini sasa. Aha, bibi harusi aliyeitwa kwa neno. Kristo mwenyewe akiita bibi harusi, 
akifanye dhahiri wa Ibrania 13:8 Yesu Kristo ni yeye yule ya kwamba ni yeye yule jana leo na hata milele anafanya jambo lile lile ni yeye yule yeye aniaminie mimi kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya mnaona Luka 22 ama Luka 17:30 17:30 na pia malaki 4 wa Ibrania 4:12 maandiko yote haya yaliyoahidiwa hii itakuwa kati ya muhuri wa sita na wa saba muhuri muhuri wa muhuri wa sita na wa saba na baragumu ya sita na ya saba kwa hiyo Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyeshuka kakuita lakini alikuwa katika vazi vazi hilo lilimkinga ili wasioamini wasimuone alikuwa katika hema yake nyuma ya pazia hilo pazia ni mwili wa kibinadamu sasa nikwambie hapo kuna magundi mawili kundi la moj, kundi la kwanza wanapoangalia hivi wanamuona Mungu kundi la pili wakiangalia wanamuona mtu Halafu nabi akasema wewe wako sawa. Kwa hiyo inategemea unapotazama unaona nini. Haleluya! Ukiona mtu ni sawa kabisa ni. Na ukivuka mtu ukaona Mungu ni sawa kabisa. Wale wote aliowakusudia uzima wa milele wanavuka mtu wanavuka pazia. Halafu wanamuona nani? Mungu Shalom. Eh. <laughs> Yesu hutimiza miadi yake, namaliza. Yesu hutimiza miadi yake. Yesu hutimiza Yesu Yesu utimiza miadi miadi yake. Nianzie pare ya 19. Nalo jiwe la kufunika linalowekwa juu ya piramid ilikuwa lilikuwa lilikataliwa. Kamwe halikuwekwa juu ya piramid halijawekwa hata wa leo lile jiwe la scones wanadai lakini kama halikuwekwa jiwe la kufunika kwa nini wakati Enoch na hao wengine katika siku za mwanzoni walipolijenga piran walipozijenga piramid huko Misri tunaona na mle ndani walijua ya kwamba jiwe la pembeni jiwe la kufunika lingekataliwa Nayo na piramidi hiyo imewekwa kikamilifu sana pamoja hata haihitaji mota kuunganisha jiwe na lingine haihitaji nini mota kwamba uweke mota alafu ndio uweke ndio ashikamini haihitaji hiyo piramidi iliyojengwa sawa eh ilichongwa vizuri sana kiufundi paka jiwe moja linashikana na lingine yanabanana sana hata huwezi kuweka wembe kati yao unajua sisi ni mawe ya hilo jengo la piramid na Mungu hatuunganishi kwa mota ila anafanyaje anatuchonga unachongwa baba paka utaongea kama baba <laughs> unachongwa mama mpaka utaongea kama mama ukija kulala kwenye jiwe lingine yaani uwezi ukapitisha hata wembe vile ambavyo mnashikamana pamoja tumemfaidisha sana ibilisi kwa kutoa siri za kambi siri za kambi zinatolewa tu mtu anaongea na nasikia mchungaji wenu yule anasema eh bwana kumbe ulijua angalia unatoa siri za kambi na kwa sheria za kijeshi ukitoa siri za kambini adhabu yake huwa ni kifo hazipasi kutoa
umetolewa siri yoyote nje hata kama kuna kitu gani kimetokea tunasikia bwana kule kwenu dada fulani nasikia eti kama nasema nasema mimi sijui kwani wewe umesikia kutoka wapi ah wewe we. mbona jambo limevuma sana nasema mimi sijui nasema eh hey, sasa ngoja nikwambie bwana ilikuwa hivi huyo dadu usimuone hivyo ni moja mbili tatu nina tano sita saba sasa jioni nataka nije nikushuhudie humpati humvuti kwa kristo huyo haya haya yana banaya sana hata huwezi kuweka wembe kati yao sasa iliendelea tu kurundikana na hata nimechongoka mnaifahamu piramidi huko juu tayari kwa ajili ya jiwe la kufunika litakapo litakapo kuja hivyo ndivyo Mungu amelileta kanisa lake kutoka kwenye kuhesabiwa haki utakaso ubatizo wa Roho Mtakatifu na sasa huduma ya Roho ambaye ndiye huliuisha neno huduma hiyo kanisani itabidi ifanane na yake kabisa huduma yake kabisa kwa sababu tayari kanisa itakuwa limepata neno jina la bwana libarikiwe sana limepata neno kwa hiyo kanisa limechukua nini mimba limechukua mimba ya nini ya neno kila linapozaa mtoto wa kiume wa kike atakuwa ni mtoto neno hii ndio sababu huanzi naye kumwambia njoo ujiunge na sisi sisi na sisi tuko vizuri njoo ujiunge hata ninamwambia njoo haleluya njoo halafu umpokee Yesu Kristo kama bwana uzaliwe mara ya pili halafu bati ujazo na roho mtakatifu halafu wewe mmoja wao kwa hiyo utamzaa mtoto anayefanana na wewe ni kweli haya nifike wapi 22 kama hivi tu wakati kivuli changu hapa cha mkono wangu kama sijawahi kuona mkono wangu nimeona kivuli kwa maana fulani kina nini kina kinafifia kinapoenda mbali lakini kinapokaribia zaidi na zaidi kivuli cha kivuli cha halisi vinakuja pamoja kivuli na cha halisi vinakuja nini pamoja paka vyote viwili vinakuwa kitu hiki kile kile na hivyo ndivyo hasa wakati kanisa kanisa na neno havina budi kuwa kitu kimoja kama vile tu Yesu Mungu alivyokuwa mmoja Yesu na Mungu alivyokuwa mmoja kabisa hao Mungu ana nini alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake na vivyo hivyo inabidi Kristo awe kanisani mti wa mafuta wa neno apate kutimiza kila kitu na hilo ndilo jiwe la kufunika linalokuja juu ya wakati wa mwisho wa kanisa sio la udekia la sasa ni kuitwa kutoka humo kutoka wapi la udekia bibi harusi kutoka kanisani kanisa kutoka katika kanisa kwa maneno mengine kama tu vile yeye alivyoliita taifa kutoka kwenye taifa huko misri na sasa tunaishi katika siku hiyo nasi tunamshukuru tunashukuru kwa ajili ya mambo haya makuu ambayo amekuwa na tumekuwa tukiyaona bibi harusi ameitwa bibi harusi ameitwa kutoka kwenye kanisa akaitwa atoke ili afanywe bibi harusi yeye yeah, atakayesikia sauti yangu na akatoka bwana nitakula pamoja na kwa hiyo tumeitwa kutoka wakati ule wa laudekia. Hatuna uhusiano na chochote kilichokuwa laudekia. Hata namna ya kuabudu hatupasi kuabudu kila odekia laudekia. Bwana asifiwe sana. Kule tulikuwa tukiabudu kipentekosti kule kwa namna fulani. Sasa mtu anavuka anafikiri huku ni mwendelezo wa upentekosti la hasha la hasha 
huku mbegu ikikomaa ya ngano hufanyaje inama uinamisha kichwa chake lakini kama la haijakoma ni kelele nyingi shambani Warara. Warara. lakini kikomaa tu inainamisha kichwa chake katika unyenyekevu shalom shalom nimalizie na hii ujumbe unaitwa mtu anaye anayejiepusha na uso wa Kristo. Hii nikimaliza mzee James Kata ya. Nikisoma hii nikimaliza. Okay. Ni 65. Yeah. 65. Alafu sufuri 2 17. Sufuri hii Uri. Uri. Eh? Mtu anayejepusha na uso. Para moja tu hizo. Ya 125. Alafu nafu. Bali kama wewe ni Mkristo. Halisi aliyeitwa kweli kama Yona alivyoitwa Mungu tayari amekulipia nauli yako. Mguse jirani yako. Mwambie nauli nimelipiwa. <laughs> I say. Na. Hallelujah. <laughs> Mungu tayari amefanyaje? Amekulipia nauli yako toka kwenye merikebu hiyo inayoelekea tarashishi hata hivyo Mungu alikuchagua tangu zamani kwa ajili ya maisha haya yaliyowekwa wakfu maisha masafi maisha manyoofu hayo ndio Mungu aliyokuitia Mungu alichagua alikuchagua tangu zamani kwa ajili ya maisha haya naam bwana kama wewe ni mwana wa Mungu ambaye ni wa kweli na aliyeitwa njoo kwake Kristo njoo kwenye utimilifu wake safari yako imelipiwa mpaka wapi imelipwa mpaka ni nawe si kwende tarashishi wewe umechaguliwa tangu awali merikebu yako kuna merikebu inayoondoka sasa hivi iko njiani kwa hiyo kuna jambo moja tu la kufanya ni kuingia ndani yake na kama ulikuwa kama na kama ulikuwa kama Mungu hutapata amani kamwe sababu nijiinua ukawa utapata amani kamwe jioni jioni wapendwa tuingie kwenye merikebu inayoenda wapi ni nawi hilo ndilo likuwa wito wayona kwenda wapi ni nawi na ni nawi ni mfano wa huko mbinguni tuendako kwa hiyo ndugu dada wakubwa kwa wadogo wote jioni tuingie kwenye hiyo merikebu nauli yako imeshalipiwa usiwe na wasiwasi Shetani hana madai yoyote juu yako. Mungu awabariki tutaonana kesho tena.